estamos viendo que todas estas organizaciones eh, o muchas de estas organizaciones criminales o no solamente organizaciones criminales eh, países extranjeros que quieren hacerle daño a los Estados Unidos eh, la manera más fácil de hacerlo es atacarle a través de, de un ataque cibernético porque es una persona sentado en otra parte del mundo en un sitio seguro con el keyboard, ¿verdad? Aquí, eh, literalmente con la computadora frente haciendo el daño. Eh, lo que es cyber, ¿verdad? Cyber security es, es parte, para nosotros es tan importante porque es seguridad nacional. El cyber security es national security. Eh, porque sabemos que hay diferentes motivaciones para estos tipos de ataques. Algunos son estas organizaciones que se dedican a hacerlo solamente por dinero. Hay otras. Eh, organizaciones y países que lo hacen para afectar la infraestructura de los Estados Unidos sea un ataque contra eh, una planta eléctrica eh, el electric grid que hemos, hemos visto en los Estados Unidos a un hospital eh, eh, al, al airline industry o sea, áreas donde tenemos que estar eh, bien bien pendiente y eso es eh, cuando hablamos de seguridad nacional es la es la responsabilidad de todos, no, toda, no, no solamente la agencia de ley y orden, pero también eh, al sector privado y esta compañía que trabajan en, con critical infrastructure. Y eso porque el año 2023 nos dedicamos eh, a hacer mucho, mucho outreach al sector privado. Hay una alianza entre el sector privado y el FBI eh, para asegurarnos que si alguna y el gobierno de Puerto Rico porque si hay un ataque lo peor que pueden hacer es decir tratar de trabajar el ataque ellos mismos o peor pagar la recompensa porque varias cosas paga cuando pagan una recompensa eh, número uno tú no sabes que en realidad cuando te dan la llave para obtener los datos para atrás que va a funcionar y lo que hace a pagar es creer un negocio para este tipo de delito. So, siempre la, la recomendación de nosotros es llámanos temprano para no, nosotros poder eh, identificar el grupo eh, que está cometiendo estos delitos y trabajar ese caso. Y nosotros de traemos nuestro, los recursos necesarios, sea si lo tenemos aquí o tiene que venir de afuera para asegurarnos que el, cualquier daño ¿verdad? Es, es limitado y cualquier eh, data que está perdida lo podemos recuperar y lo trabajamos junto con la agencia CISA. Hemos creado un, un task force aquí en Puerto Rico pequeña sobre eh, ataques cibernéticos que incluye el FBI eh, y CISA. Hubo eh, bastante eh, de ataques que fueron reportados um, y algunos eh, y no creo que es importante, bueno, siempre es importante los números de ataque, pero más importante es qué lejos o, o qué adentro del sistema llegaron eh, estos eh, cybercriminals. Um, pero era bastante y es algo preocupante y sabemos que es algo que va a seguir eh, creciendo. Porque como mencioné, ¿verdad? es más fácil cometer un delito de otro país de que hacerlo de aquí, donde sabe que nosotros podemos ir a arrestarte a cualquier momento. Sí se pueden arrestar en los otros países, eh, pero eh, un poquito más difícil, más tiempo. Eh, nosotros al momento tenemos, eh, estamos en, creo que son 96 países, eh, donde tenemos un, lo que se llama un Cyber Alert, un agente del FBI que está dedicado en, ese, eh, en los diferentes embajadas, trabajar con esos países para asegurar que la información, la inteligencia se está compartiendo y tratar de eh, traer a esta persona a la justicia. Un caso que nosotros arrestamos a un ruso eh, que estaba fuera de Puerto Rico eh, cometiendo estos ataques, lo que se llama un banner attack a nivel mundial, eh, que creo que fueron más de 80 mil diferentes cuentas que pudieron eh, hackear y ese, esa persona, eh, que no era de Puerto Rico, como mencioné, de Rusia, eh, pudimos arrestarlo y procesarlo aquí en Puerto Rico porque algunos de esos ataques fueron contra eh, ciudadanos y compañías en Puerto Rico.